Adela Noriega adalah salah satu aktris yang paling dicintai di industri hiburan Meksiko. Ia juga merupakan salah satu publik figur yang paling tertutup terkait dengan kehidupan pribadinya. Di sepanjang karirnya, Adela telah membintangi sejumlah proyek telenovela besar di Televisa, seperti Quincia Nera, Dulce de Savio, Maria Isabel, El Manantial, Amoreal, dan Fuejo en la Sangre. Pada usia 15 tahun, ia pernah menjadi model video klip penyanyi Lucia Mendes dan Luis Miguel. Namun, usai membintangi Fuejo en la Sangre pada tahun 2008, tepat di saat ia tengah berada di puncak karirnya, Adela Norega tiba-tiba menghilang secara misterius dari industri hiburan Meksiko. Selama 13 tahun, tidak ada yang diketahui tentang kehidupan salah satu bintang televisa yang paling terkenal dan dicintai oleh publik negeri sombrero itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Adela? Di manakah ia saat ini berada? Berikut sejumlah informasi mengenai kehidupan Adela Noriega yang dirangkum dari berbagai media di Meksiko. Adela Amalia Noriega Mendes lahir di Meksiko City pada 24 Oktober 1969. Dia berasal dari sebuah keluarga sederhana yang hidup di tengah ibu kota Meksiko. Adela memiliki seorang kakak perempuan bernama Reina Norega dan seorang adik laki-laki. Suatu hari, saat usianya baru menginjak 12 tahun, ia pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dengan ibunya. Tak disangka, saat itulah seorang pemandu bakat melihatnya. Tertarik dengan kecantikan Adela yang alami, pemandu bakat itu pun lalu menawarinya untuk terjun di industri hiburan. Namun di luar dugaan, sang ayah justru tidak mengizinkan Adela untuk terjun di industri hiburan. Sebaliknya, ibunda dan kakak perempuan Adela, Reina, sangat mendukung kesempatan Adela untuk berkarir di dunia entertainment. Maka usai sang ayah meninggal, sang kakak pun kemudian menjadi perwakilan Adela saat terjun ke industri hiburan untuk pertama kalinya. Adela Noriega mengawali karirnya di industri hiburan dengan menjadi bintang iklan televisi dan video musik. Pada tahun 1983, Adela tampil sebagai bintang video klip penyanyi Lucia Mendes untuk lagu Corazon de Fresa. Setahun berikutnya, pada tahun 1984, ia memulai debutnya di layar kaca dalam acara komedi bertajuk Kacun Kacun Rara. Adela bergabung dengan program televisi tersebut selama tiga tahun. Di tahun yang sama, Adela Norega terpilih untuk menjadi model video klip penyanyi fenomena Luis Miguel untuk lagu Palabra de Honor. Adela Noriga mengawali karirnya di dunia telenovela melalui peran antagonis dalam telenovela Principesa pada tahun 1984 dan Juana Iris pada tahun 1985. Meski bermain sebagai antagonis, namun penampilannya mampu mencuri perhatian. Ia pun lalu dinobatkan sebagai El Cara de Leraldo, sebuah penghargaan yang melejitkan banyak aktris dan penyanyi sukses di Meksiko. Pada tahun 1987, Adela Norega mendapatkan peran utama pertamanya melalui telenovela Yesenia bersama dengan aktor Luis Uribe. Saat membintangi telenovela ini, Adela dikabarkan menjalin cinta dengan lawan mainnya itu. Namun hubungan asmara mereka tidak berlangsung lama. Meski telah berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka, namun perbedaan kelas sosial di antara keduanya kabarnya menjadi penyebab perpisahan kedua pasangan itu. Kemudian kesempatan Adela Norega untuk meningkatkan karir dan kehidupan keluarganya datang pada tahun yang sama, setelah pihak televisa menawarinya untuk bermain di telenovela Pensanyera bersama dengan Talia yang di Indonesia dikenal dengan judul Cinta Mariana. Menurut informasi yang dilansir dari sejumlah media, peran utama yang didapatkan Adela Noriga dalam telenovela Quinceañera merupakan perintah dari pemilik televisa El Tigre Ascaraga. Konon berdasarkan gosip yang beredar, pria yang menjadi salah satu orang terkaya di Meksiko itu memiliki hubungan cinta terlarang dengan Adela Noriga, meskipun sang jutawan telah menikah dan berusia jauh lebih tua dari Noriga. Sukses dengan Quinceañera Adela lalu dipasangkan dengan aktor Eduardo Yanez dalam telenovela Dulce de Savio. Di telenovela ini pula, Fernando Colunga terjun di dunia seni peran untuk pertama kalinya 
sebagai pemain pengganti Eduardo Yanyes di sejumlah adegan bermotor yang berbahaya. Saat membintangi Dulce de Savio, Adela Noriega dan Eduardo Yanyes dikabarkan saling jatuh cinta di dunia nyata. Sayangnya, Yanyes saat itu masih terikat pernikahan dengan Norma Adriana Garcia dan telah memiliki seorang putra. Karena Yanyes tidak berniat untuk menceraikan istrinya, akhirnya kedua selebritis itu pun memilih untuk mengakhiri hubungan terlarang mereka. Kemudian pada tahun 1989, Adela Norega digosipkan menjalin hubungan dengan penyanyi Luis Miguel. Dugaan adanya hubungan asmara antara Adela dengan Luis Miguel terungkap puluhan tahun kemudian. Setelah dalam serial biografi sang penyanyi, Luis Miguel The Series yang tayang di Netflix, tersirat bahwa penyanyi itu memiliki hubungan cinta yang singkat dengan Adela Noriga pada tahun 1989. Beberapa lama kemudian, Adela Noriga ramai diberitakan telah menjalin hubungan secara diam-diam dengan pria paling berkuasa di Meksiko, yang diduga adalah Presiden Meksiko saat itu, Carlos Salinas de Gortari. Menurut The Sash de Sus, Sang pria berkuasa itu memanjakan Adela Noriga dengan apartemen dan mobil yang mewah, perhiasan, dan hadiah-hadiah mahal lainnya. Selama menjalin hubungan sekitar 4 tahun, sang kekasih dikabarkan melarang Adela untuk melanjutkan karir berektingnya di televisi. Karena itulah, setelah menyelesaikan telenovela Dulce de Savio pada tahun 1988, Adela Noriga tidak muncul di layar kaca selama 4 tahun. Pada tahun 1992, Adela Norega pergi ke Miami, Amerika Serikat. Menurut pengakuannya, ia pergi ke Miami untuk mengembangkan karirnya di industri hiburan internasional. Namun, sejumlah sumber menyebut alasan sebenarnya ia pindah ke Miami adalah untuk menjauh dari sang kekasih yang terus mengekangnya selama ini. Di Miami, Adela Norega lalu menandatangani kontrak dengan pihak Telemundo tanpa memberitahu pihak Televisa yang telah memberinya pekerjaan selama ini. Akibatnya, Televisa pun murka dan memblacklist aktris tersebut. Bersama Telemundo, Adela membintangi dua judul telenovela yang meraih kesuksesan, yaitu Guadalupe dan Maria Bonita. Dalam telenovela Guadalupe, di luar dugaan, Adela kembali bertemu dengan Eduardo Yanyes. Pada saat itu, sang aktor telah bercerai dan berstatus lajang. Akhirnya, cinta lama di antara keduanya pun kembali bersemi. Namun, lagi-lagi hubungan keduanya tidak berjalan dengan mulus. Munculnya kecemburuan dan sikap posesif yang memicu pertengkaran demi pertengkaran membuat Adela Norega lelah. Ia pun dikabarkan sempat mengalami gangguan psikologis dan depresi. Akhirnya, kedua pasangan itu memilih untuk menempuh jalan masing-masing. Setelah berpisah dengan Eduardo Yanez, Adela pun bergegas kembali ke Meksiko untuk menemaninya selama perawatan. Sayangnya, sang bunda harus pergi untuk selamanya hanya dua bulan setelah menerima diagnosisnya. Kepergian sang bunda kembali membuat Adela Noriga terpukul. Di saat tengah terpuruk itulah, mantan kekasihnya, orang nomor satu di Meksiko, kembali mengulurkan tali kasih bersamanya, meskipun sang pria saat itu telah memiliki seorang istri baru. Setelah menjalin hubungan asmara untuk kedua kalinya itulah, Adela Noriga dikabarkan hamil. Pada awal tahun 1996, Adela diinformasikan melahirkan anak pertamanya di sebuah rumah sakit di Mexico City. Uniknya, Adela dikabarkan melahirkan hanya beberapa bulan setelah istri baru sang presiden melahirkan. Kabar tersebut diperkuat oleh jurnalis Jorge Carbajal yang diungkapkan dalam program Cismeno Light. Menurutnya, Adela memang telah memiliki seorang putra bernama Luis Alejandro Norega Mendes dari hasil hubungannya dengan Carlos Salinas de Gortari yang kemudian diakui Adela sebagai keponakannya. Selain itu, Carbajal juga menceritakan momen ketika ibu negara Meksiko saat itu, Cecilia Ocelli de Salinas, istri Carlos Salinas de Gortari yang baru, diduga menampar Adela Norega yang baru melahirkan di rumah sakit. Para penjaga keduanya bahkan harus memisahkan kedua wanita itu. Namun, informasi dari jurnalis Jorge Carbajal itu segera dibantah oleh produser senior televisa yang juga merupakan sahabat terdekat Adela Norega, Carla Estrada. Menurut sang produser, Adela tidak memiliki hubungan apalagi anak 
dengan Presiden Meksiko saat itu, Carlos Salinas de Gortari. Sedangkan terkait rumor istri Salinas de Gortari saat itu memukuli Adela Norega di rumah sakit ketika aktris itu baru saja melahirkan putranya, Estrada memastikan kalau hal itu hanya gosip belaka. Kemudian pada tahun 1997, Adela Norega memutuskan untuk kembali ke pelukan Televisa, menyusul hubungan baiknya dengan sejumlah petinggi di media terbesar di Meksiko itu. Kembalinya Adela Norega ke Televisa dimulai dengan proyek telenovela Maria Isabel, di mana saat melakukan proses syuting telenovela tersebut, Adela Norega kerap terlihat ditemani oleh seorang anak laki-laki yang diakuinya sebagai keponakannya, putra dari saudara perempuannya, Reina Norega. Dalam telenovela Maria Isabel ini, Adela bermain dengan aktor Fernando Cario. Saat itu, Fernando Cario baru saja bercerai dengan aktris Venezuela, Catherine Fulop, beberapa tahun sebelumnya. Selama proses syuting, Fernando Cario mengakui kalau dirinya jatuh cinta dengan wajah cantik dan kepolosan Adela. Cario bahkan sempat melamar Norega untuk menikah dengannya. Namun sayangnya Adela Norega menolak pelamaran Cario. Setelah syuting Maria Isabel berakhir, Adela pun memilih pergi meninggalkan Cario untuk melanjutkan hidupnya. Kepada media, Cario lalu mengaku kalau dirinya sempat menanyakan seputar gosip Adela yang telah memiliki seorang putra. Namun Adela menjawab bagaimana mungkin ia dapat menyembunyikan seorang putra. Atas jawaban Adela tersebut, Cario memilih untuk lebih mempercayai sang aktris daripada gosip yang tidak jelas sumbernya. Eso fue hace muchos años, lo que sí es que estaba perdidamente enamorado de Adela. Eh, tuvimos una, una, un canal, una novela que fue la número uno del país y yo venía de un divorcio reciente y pensaba que Adela era el clavo más grande y que me iba a sacar el clavo más chico. Y pues eh, ella muy amablemente me dijo que no. Yo sabía casi seguro que me iba a decir que no. El miedo era si me decía que sí. Si me decía que sí, yo pensaba, quiere decir que te tienes que seriar, te tienes que enfocar y ya tienes que cambiar tu... Y lo más importante de tu vida va a ser tu familia, tus hijos, tu esposa. Pero bueno, se lo pedí dentro de un ramo de flores, le puse la cajita dentro de un ramo de flores, el anillo, porque ella es una mujer súper decente, me lo devolvió y yo pude ir de vuelta a Beverly Hills y me devolvieron la lana. La voy a ver, por cierto, más tarde. Hemos platicado, pero la voy a ver hoy. Tiene ganas de regresar y yo tengo ganas de que regresemos juntos. Pada tahun 1998, Adela Norega melanjutkan karir telenovelanya dengan membintangi El Privilegio de Amar yang dilanjutkan dengan El Manantial, Amoreal, dan La Esposa Virgen. Pada tahun 2008, lagi-lagi Adela Norega harus bertemu kembali untuk ketiga kalinya dengan Eduardo Yanez dalam telenovela Fuego en la Sangre. Awalnya, Keduanya keberatan untuk saling bertemu dalam telenovela itu. Namun atas nama profesionalisme, mereka pun terpaksa bertemu untuk membintangi Fuego en la Sangre. Akhirnya benih-benih cinta yang belum sepenuhnya padam pun kembali menyala. Mereka pun lalu memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi untuk hubungan mereka. Selama tahun 2008, mereka terus mencoba menjalani hubungan asmara mereka. Namun upaya mereka untuk kesekian kalinya itu ternyata juga tidak berhasil. Konon, karakter sang aktor yang sulit kerap memicu pertengkaran demi pertengkaran yang akhirnya memisahkan mereka. Hubungan kedua bintang telenovela itu pun kandas sebelum proses syuting Fuego en la Sangre berakhir. Usai membintangi Fuego en la Sangre, Adela Norega memutuskan untuk meninggalkan industri hiburan untuk selamanya menghilangnya sang bintang dari industri hiburan secara misterius, lalu menimbulkan berbagai spekulasi mengenai penyebab yang melatar belakanginya. Spekulasi pertama menyebut kalau kepergian Adela dari layar kaca karena tengah mengandung anak keduanya. Spekulasi itu muncul menyusul beredarnya sejumlah foto yang diambil pada tahun 2009, di mana aktris yang selalu tampil langsing itu tiba-tiba terlihat sangat gemuk. Sementara sejumlah media mengklaim kalau mereka memergoki Adela Norega di Miami, Amerika Serikat, yang dikabarkan tengah sibuk mengurus usaha real estate-nya di sana. Pada Juni 2018, beberapa media gosip mengungkap kalau menghilangnya Adela dikarenakan sang aktris tengah berjuang melawan kanker. 
Namun informasi itu segera dibantah oleh saudara perempuan Adela, Rena Norega, melalui akun Twitternya. Menurut sang kakak, Adela memang tengah dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, namun bukan dikarenakan kanker. Meski demikian, kondisi sang adik saat ini mulai membaik. Pada tahun yang sama, jurnalis senior Gustavo Adolfo Infante mengungkapkan bahwa Adela Norega sebenarnya tinggal di Polanco, Mexico City dan jarang meninggalkan apartemennya demi kerahasiaannya di depan umum. Namun, untuk menghormati privasinya, Gustavo menolak untuk menyebutkan lokasi gedung tempat sang aktris tinggal. Belum lama ini, saudara perempuan Adela Norega, Rena Norega, tiba-tiba mengunggah sejumlah video dalam akun Facebooknya yang menampakkan seorang wanita dengan wajah menyerupai Adela Norega. Beberapa menit setelah berbagi video tersebut, Rena mengkonfirmasi bahwa beberapa kejutan akan datang. Unggahan Rena Norega itu sempat menghebohkan jagat hiburan di Meksiko, terutama para penggemar Adela Norega. Dugaan kalau sang aktris akan segera kembali ke industri hiburan pun langsung menjadi headline utama media gosip di negeri Sombrero. Dugaan rencana kembalinya Adela Norega ke industri hiburan pun langsung menarik perhatian Televisa. Pada awal tahun 2021, pihak eksekutif Televisa dikabarkan tengah berusaha menghubungi Adela Noriga dan Fernando Colunga untuk meminta keduanya kembali ke layar kaca untuk membintangi sebuah telenovela yang akan diproduksi oleh raksasa media di Meksiko itu. Namun, hingga video ini dibuat, belum diketahui apakah pihak televisa sudah berhasil menghubungi kedua bintang telenovela yang pernah menjadi idola para pecinta telenovela itu.